The importance of bees. Bees first evolved roughly 135 million years ago, at a time when the first flowers appeared. Since then, they have formed an irreplaceable symbiotic relationship with flowering plants, equally long-lasting and fragile. In recent years, bee numbers have declined rapidly worldwide. This mystery, known as colony collapse disorder, has confused beekeepers and biologists alike. There have been many assumptions, yet there is still no definite answer as to what causes the bees to die. However, there is one common factor in all of these cases, the presence of nosomosis. Nosomosis is a parasitic disease of adult honey bees. The disease can be caused by one of two species of microsporidians, Nosema apis and Nosema serrana. The main areas of parasitization are the epithelial cells in the bee midgut. In the gut, the spores rapidly reproduce, killing the epithelial cells as they are released. The result of this cell death is a reduced absorption of nutrients from the gut, causing malnutrition which ultimately leads to the early death of the bee. The species Nosema serrana is particularly difficult to treat as there are no visible symptoms and antibiotics are strictly prohibited for use in beekeeping. Previously, the fungicide fumigalin was widely used, but today it's prohibited worldwide. It was proven to be ineffective and even had an opposite effect, stimulating the spore replication instead of suppressing it. Our product, Nozovit, and the more recent addition to the line, Nozovit Plus, are innovative Croatian products, fully produced from herbal ingredients. They were developed by improving traditional Croatian recipes over a number of years. They are used as dietary supplement for bee colonies in many countries around the world where beekeepers are facing bee losses. Nozivit is obtained from plant extracts of local origin. At Apivita, we exclusively use natural ingredients and pay special attention to quality. Our products leave no residual traces in honey or wax. Posljednjih šest godina na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta iz Zagreba provode se istraživanje učinkovitosti primjene nozevita i nozevit plusa u smislu učinkovitosti na smanjenje broja spora na zemlji u pčelinjim zajednicama. Navedeni dodaci prehrani su pokazali vrlo ustaljene rezultate tijekom proteklih godina u smislu smanjenja broja spora time da smo ih primjenjivali na različite načine. Primjenjivali smo ih dodanih u šećerni sirup, u hranilicu, zatim u obliku peludne pogače sa dodatkom nozevita i u obliku šećernog sirupa prskane izravno po pčelama na okvirima. Od ta tri načina primjene zapravo smo utvrdili da postoji određena razlika u smanjenju broja spora. Svaki od tri načina dao je vrlo uspješan rezultat, s time da je sa primjenom peludnih pogača sa nozevitom broj spora smanjen za otprilike 85 do 95 posto, primjenom šećernog sirupa u hranilicama sa 65 do 75 posto smanjenja broja spora i primjenom prskanjem po pčelama otprilike 70 posto. Samim time nismo se zaustavili samo na poljskim pokusima već smo radili i niz laboratorijskih istraživanja kojima smo htjeli dokazati da normalno funkcionira probava tretiranih čela. Prilikom obavljanja dijela histoloških istraživanja primijetili smo dva učinka nozevita i nozevit plusa, a to su mehanički način distribucije istog u lumenu crijeva. Pri tome u središnjem dijelu srednjeg crijeva primijetili smo naslojavanje dodatog sloja 
koji obavlja peritrofnu membranu i samim time mehanički spriječava ulazak vegetativnog oblika na zeme cerane i penetraciju u lumen samog crijeva, a također u stražnjem dijelu srednjeg crijeva pri prelasku u tanko crijevo primjećen je učinak skupljanja nozevita i samih spora u središte lumena na način da je stvrdnuti sadržaj izlazio iz crijeva ne dopuštajući invaziju odnosno penetraciju u epitelne stanice srednjeg crijeva. Radili smo niz histoloških istraživanja koje se odnose na prisutnost i distribuciju različitih vrsta mukopolisaharida ili sluzi u srednjem crijevu pčela. Također i aktivnost proteolitičkih enzima i time smo zapravo potvrdili da tretirane pčele najnormalnije funkcioniraju, odnosno da se ne remeti u običajeni proces probavljanja hrane. Ja sam Sveta Zarjanković, pčelar iz Livada. Pčelar se bavim 20 godina. Imam oko 200 košnica, seleći sam pčelar. Nisam pčelar koji gubim pčele. Konkretno o bolesti nozimoze. Liječio sam svim i svastim i svastim sam probar, kao i svi moje druge kolege pčelari, od joda pa sve do crvene ljute paprike. Prije sedam godina sam počeo da koristim nozevit, preparat apivite, koji je pokazao se jako dobar u praksi i to preporučujem svojim mladim pčelarima da to koriste obavezno u tretiranju i jesenskom i proljetnom. Preparat je više nego dobar i više nema problema sa nozimozom. Preparat nozivit koji koristi već sedam godina je ekološki ispravan, prihvatljiv, ne ostavlja nikakve posljedice niti tragove, jer kao registrarni pčela dajem svake godine svoje proizvode na analize koje uredno prolaze. Nozivit can be applied in three different ways, in pollen patties, spraying directly onto bees between the frames or as an additive to sugar syrup. Regardless of which application method you choose, it's important that each bee colony receives one milliliter of Nozivit in a small amount of food to be consumed in a short period of time. It's recommended that Nozivit is added to the amount of food that the bees normally consume in a period of one to two days. When spraying, it's also important that Nozivit is added to a small quantity of sugar solution to ensure the bees lick the entire Nozivit dose off one another. After applying any of these methods of Nozivit treatment, feeding continues as normal. The ratios recommended for each of the application methods are provided on the label. Since the product is completely natural, there's no need for concern in providing too much. Nozivit is administered twice during the spring, allowing 10 days between treatments, and again twice in the autumn, once again allowing a gap of 10 days between these treatments. Our products have a shelf life of four years and must be kept in a dark, cool place. The fact our products are completely natural and preservative-free, once opened, bottles should be kept refrigerated and in line with hygiene standards. Ušao pčelarimo sa većim brojem košnica, bili smo prisiljeni naći neko sredstvo za nozemu. Koristimo ga preventivno kroz cijelu godinu. Nozema cerana je tihi ubojica, ona ne ostavlja nikakve tragove u košnici. Ima drugi način djelovanja nego nozema apis, gdje se nozevit pokazao kao idealni preparat za tretman. Do sada rezultati su pokazali da nema nikakvih nuspojava, nismo imali nikakvog pomora pčela, što možemo zahvaliti Nozevitu, odnosno Nozevitu Plus. Pčelarim na dva visoko kvalitetna meda, to je metod kadulja kojeg skupljamo na otoku Cresu i metod jele, met medun. Pčelari se teško odlučuju da dođu na pašu jele, prije svega zato što je to teška paša i za njih i za pčele. Često pčele stradaju na tom medu, dolazi do brze kristalizacije, veoma je težak za probavu pčelama, dolazi do umiranja i pomora pčela nakon već nekih 15 do 20 dana na toj paši. Upravo zbog toga smo na Zevit počeli koristiti pčele od umora sljeću na pročelja košnice i prskamo same pčele na ulazu u košnici. 
njima omogućavamo da dođu do ovog preparata koji im omogućava lakšu probavu i na neki način mi im to debelo crevo rastereti od njihovih probavnih smjetnji. Vidjeli smo da je dosta učinkovito i da smanjujemo gubitke koje tada imamo na pčelinjacima. Nozevit and Nozevit Plus are used when nosomosis appears. However, by the time the beekeepers notice the problems, the colony is either too weak or the bees have already disappeared. For this reason, our products are best used on a regular basis as a preventative measure in spring and autumn. Our numerous regular customers prove that prevention is the best solution for Nozema. Kao pčelar sa Zagrebačkog asfalta kojemu su pčele udaljene tijekom cijele godine 70 km od Zagreba, težim racionalnom radu. Nozevit koristim pri završnoj zimskoj prihrani, to znači zadnja, predzadnja tura šećernog sirupa, obzirom da moje pčele zimuju od tri četvrtine do dvije trećine meda, a ostalo je sirup, dodajem nozevit i to je sve što činim pri uzimljenju od postavljanja, kako mi se čini, dobrog uvjeta zimovanja pčela. U mom kraju dosta dominira u jesen paša bršljana, koji u nekim godinama zna biti nezgodan za zimovanje, tako da primjenom nozivita podižem imunitet zajednice i zadovoljan sam eto već desetak godina ga primjenjujem još dok je bio u eksperimentalnoj fazi i svjesno ga stavljam upravo u sirup gdje se smate da je njegova učinkovitost manja, ali kao što sam rekao zbog racionalnosti rada i rezultatima sam zadovoljan. Istaknuo bih i to da nozivit ne može anulirati sve loše predradnje koje slijede početkom nove pčarske godine, a to je kolovoz. Dakle, zajednice ne smiju biti srpljene, zajednice ne smiju biti načete varozom. Ne može se prihvatiti da hrana 100% od šećernog sirupa je ista kao i ova kombinacija o kojom radim dvije trećine ili tri četvrtine med, a jedna trećina dodatak sirupa. Jer je to ipak jedno sredstvo koje pčelama podiže imunitet, a nije sve mogući preparat koji zamjenjuje sve loše pogreške u pčelarenju. Nozovit već upotrebljavam pet godina u razmaku od deset dana. Tako da običnu prskalicu uzem i dam joj u dve i pol litre 25 ml nozovita i to napravim tri puta u proljeće i tri puta u jesen. Gubita kazinskih nemam. Zajednica u posljednje pet godine nijedna mi nije uginula. Također vidim da su mi pčele brojnije i da više imaju elana za raditi. Radio sam analize na nozemozu tokom ljeta. Pčele imaju vrlo malo nozemoze ili je uopće nemaju. To su glavne odlike i ne mislim se odreći upotrebe nozevita. 70 out of 100 crops providing 90% of the world's food are pollinated by bees. So it wouldn't be an exaggeration to say that not only do bees make our lives sweeter and better, but they make it possible in the first place. We at Apivita do our best. To make their lives better. Happy Vita.